Halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido zinapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni Maasai ambao shughuli yao kuu ni ufugaji. Maeneo haya ya wilaya za Simanjiro na Longido ni makame na hivyo kupelekea upungufu wa chakula katika jamii ya Maasai. Mnamo mwaka 2015 programu ya maisha bora ilianzishwa katika wilaya za Longido na Simanjiro. Lengo mahususi ni kuongeza kipato cha uhakika ili kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula katika vijiji 15 vya halmashauri za wilaya Simanjiro na Longido. Programu hii inafadhiliwa na mfuko wa serikali ya Ubelgiji wa uhakika wa chakula. Wadau wa kuwa programu hii hapa Tanzania ni ofisi ya waziri mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi, Ofisi ya Mkoa wa Arusha na Manyara na Halmashauri za Wilaya Simanjiro na Longido. Ili kufanikisha lengo mahususi la kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula, programu ya Maisha Bora ilianzisha vipengele vitano ambavyo ni kipengele cha mifugo kinachotekelezwa na shirika la VSF la Ubelgiji, Haifa International na UCRT. Kipengele cha maji kinachotekelezwa na IDP, Oikos East Africa na LCDO. Kipengele cha lishe kinatekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP pamoja na Child Rich Tanzania. Kipengele cha biashara kinatekelezwa na Trias, PWC, Mwedo, LCDO, Mviwata, TCCIA Arusha na TCCIA Manyara kipengele cha uratibu kinatekelezwa na Enabel. Makala hii inaangazia kipengele cha mifugo. Zamani sisi tulikuwa tunafuga tu kiolela lakini tulikuwa tunaona madhara mengi sana. Sababu tunapofuga kiolela unakuta ndani ya mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi, mifugo yetu yanaendelea kukonda sana na baadaye kifo nyingi zinapatikana kwa ajili ya ufugaji wetu ambaye hatakuwa na utaalamu. Kazi ya kipengele hiki cha mifugo ni kuboresha mifugo ya wafugaji ambayo iko katika vijiji 15 vya wilaya ya Longido na Simanjiro. Katika kuboresha mifugo tunaboresha ngombe, mbuzi kwa kutoa madume bora ya ngombe kwanza kwa kuanza. Na haya madume ni aina ya Boran pamoja na Saiwal. Hawa ni, ni mbegu ya ngombe ambao ni, ina, ni, 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 ni matumizi mseto, yani wanazalisha maziwa mengi lakini pamoja na kukuwa, wanaukuaji wa haraka. Mradi wa Aifa ili tusaidia imetupa madume kwa kila kitongoji katika kijiji. Mradi wa ngombe tulisaidiwa na, na tutaona, tunaona kwamba tumefaidika baada kupata wao. Babu tunakuwa na mategineo kwamba atatubadilishia kuwa ngombe ya mbegu. Kinapofika kipindi cha uzalishaji, wafugaji kuanzia ngazi ambazo hazina uwezo wa kununua madume bora, watapata nafasi ya kuleta majike kwenye boma ambalo wamekabidhiwa yale madume, watapandwa na kisha watarejeshwa makwao. Ndio maana unakuta katika hawa ngombe unaona kuna ngombe wekundu wekundu wamechanganyika changanyika humo. Ni hiyo mbegu imesaidia ndio inaanza kuboreka. Hawa ndama wanatokana na madume bora ya mbegu yaliyotolewa na mradi wa maisha bora. Nimeshuhudia baadhi ya maeneo ambayo uh, mifugo hii imeboreshwa kwa sababu ya hiyo interbreeding kati ya uh, madume bora na ile uh, uh, yale majike kwa maana ya ngombe wale wa asili. Pia mradi wa maisha bora umeanzisha ufugaji wa mbuzi kupitia vikundi vilivyoanzishwa katika wilaya zote mbili za Simanjiro na Longido. Kwa kila kikundi mradi umetoa mbuzi wa nne majike pamoja na dume mmoja. Mbuzi aina isiolo. Na wao mbuzi pia wanatokea nchi ya jirani ya Kenya na wao wanazalisha maziwa mengi zaidi wana ukuaji wa haraka na hivyo mfugaji anakuwa na faida ya kupata maziwa mengi lakini pia fedha nyingi hapo kati atakapokuwa anauza yule 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 mbuzi. Sehemu ya tatu katika kipengele hiki cha mifugo ni ufugaji wa kuku. Kila kikundi kimepewa kuku 30 na majogocho tara 
ili kuweza kuwabadilisha kuku hao wa kienyeji na kuweza kutaga mayai mengi zaidi pamoja na kuwa na maumbile makubwa ili wakiwapeleka sokoni wapate kipato zaidi. Kwa sasa tunaendelea na mradi huu. Tumefanikiwa kutoa zawadi kwa wanakikundi. Tumetoa kuku 28, tukatoa mbuzi 14. Kuku tunawapata, tunapata mayai na nyama. Hiyo mpaka sasa hivi wengi wetu wamejifunza kula mayai na nyama ya kuku. Pia walitupatia mbuzi. Mbuzi tunapata maziwa na nyama pia. Kwa hiyo pia kwenye mbuzi tunauza, tunapata hela na hata kwenye kuku tunapata mayai, tunauza pia tunapata hela. Hizo hela zimetusaidia kulea familia zetu. Pata chakula kwenye familia. Kwa hiyo imetusaidia kusomesha kupeleka mtoto hospitalini au mtu yeyote hospitalini kwenda hospitalini mfumo wa kabila kubwa niloko huko Masaini ni kwamba wao wanawategemea wana wazee kutoa maamuzi ya ngombe kuuzwa mbuzi kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia lakini sasa hapa tumekuwa kipao mbele kwa ajili ya kina mama ambao sasa wao wanaweza kutoa maamuzi wenyewe ya kuuza alafu wakapata kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku. Katika jamii ya Kimasai kuku ilikuwa ni haipewi kipaumbele chochote lakini katika vijiji hivi saba kwa sasa hivi kuku imekuwa ni chanzo kikubwa sana kipato kwa kwa wanawake. Pia mradi umechagua walimu wa vikundi 68 na kuwapa mafunzo ili kuhakikisha kuna kuwepo na ufugaji bora. Kweli nimepata mafunzo aina mingi sana. Mimi ni mwalimu wa vikundi za kuku, mbuzi kwa hiyo wana kijiji wanafaidika kweli na mafunzo wangu nilioleta wanafikundi wanafaidika Kipengele kingine katika mradi ni afya ya mifugo. Mradi umewafundisha vijana wa kutoka jamii ya kifugaji wanaume kwa wanawake juu ya kutoa huduma za matibabu kwa mifugo. Mwaka 2017 maisha bora pia walitupa kreni na tusaidia na vifaa vya kutolea huduma na pia umetupa baadhi ya dawa. Mimi nafanya kazi ya mija kwa kutoa huduma za mifugo kutibu mifugo pamoja na kuchanja tunatoa chanjo za kuku na kama mtu anataka kuchanjiwa ngombe zake kwa ajili ya ndigana au magonjwa mengine tunatoa taarifa kwa kushirikiana na madaktari ya mifugo ili kutoa huduma hizo sasa hivi kama nani mifugo na mgonjwa huko nani kwenye ndani kwenye vijijini nampigia simu nitaweza kumpelekea dawa au kama shauri dawa ni natibu nani ugonjwa gani au kama unaye nilete huku kwa maana sina na kwa hiyo hii dawa nasaidia kabisa kabisa mifugo kwa jamii ufugaji nimewasaidia kupata huduma karibu kwa hiyo hawaendi tena mbali kutafuta dawa vile vile pia wanapata 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 utaalamu au wanapata ushauri wa kitaalamu kwa urahisi na hawa vijana ambao tunawaita wa mija watu wa huduma ya mifugo kwa jamii wako jumla 42 katika wilaya zote mbili Mradi umeweza kuanzisha mashamba darasa kwa ajili ya kuandaa nyanda za malisho ili kuhakikisha uhakika wa malisho ya mifugo Tumekuja kuelimishwa kwamba kuna uwezekano pia wa kuotesha nyasi kwa kutumia mifugo kwa njia ya ngiborodo na ngitururu ngombe wanapokuwa pamoja wakitembea wa kila wanachimba chimba na wakati wanachimba chimba na kutoa e, vinyesi na ukiwarudishia wanapasua pasua vile vinyesi vyao na baadaye kutapaka kuwa mbolea na baadaye wakati mvua ikija kunyesha maji yanaingia katika 
yale sehemu ambayo ngombe wamekanyaga kanyaga kama kuchimba chimba alafu badala ya maji kutiririka inakuwa inasimama na ardhi inafyonza maji na kuotesha nyasi lakini tulipopata elimu kama hiyo sasa hivi ndani ya miaka mitatu zilizopita hatukuona tena kifo kwa ajili ya ukame mkubwa au kwa ajili ya ukosefu wa majani tumeona kabisa kwamba ni faida kubwa na sasa hivi tumefaidika unakuta ngombe wetu sasa hivi wamepata afya na wame wanashiba na tunawafundisha namna ya kufunga yale majani na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi wakati wa kiangazi kuzingatia kwamba huku ni maeneo ya ukame imeboresha sana upatikanaji wa malisho kwa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na mashamba darasa kwa ajili ya nyasi ambazo uh, baadhi ya maeneo uh, kama kule Lerumo, kule Londres, maeneo ya Kitwai uh, nyasi zimepandwa na wananchi wanajifunza kutokana na kuboresha malisho yao hasa nyakati za kiangazi. Ardhi imekuwa ikileta migogoro katika jamii ya Masai. Mradi umeweza kutengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi katika jamii ya wafugaji. Tumefanya mpango wa matumizi bora kuhakikisha kwamba ardhi kila kipengele cha ardhi au kipande cha ardhi yote inakuwa na matumizi. Lengo kubwa tunafanya hivyo kwa ajili ya kupunguza migogoro e, na tumeweka malisho ya mifugo na katika malisho tumeweka malisho kipindi cha kiangazi kaiga malisho kipindi cha masika lakini pili tumeweka makazi maeneo ya kilimo na shukuru shirika la maisha bora kwa kutupatia hati ya matumizi bora ya ardhi ya kijiji ya, ya, na kutuwekea kubainisha mipaka ya kiangazi na masika na maeneo ya, ya ndama wakati wa kiangazi au sasa hivi hakuna kijiji kinacho kinakuja kuingilia bila kujua kwa sababu kwenye malisho tunashirikiana kuna sehemu ambayo inatuunganisha lakini hakuna sasa hivi kijiji ambacho kinahamia sehemu bila kujua kijiji kingine sehemu nyingine ya mradi ili kuwezesha jamii kupata kipato ni ufugaji wa nyuki kwa hiyo tunaendelea na kasi ya ufugaji wa nyuki hapa kwenye milima yetu hapa na katika mradi huu wa kufuga nyuki maisha bora imeweza kutusaidia kutueleka kwenye semina namna ya kufuga nyuki namna ya kukamua asali kupitia mashini ambayo tumeletewa na mradi kwa hiyo tumefuna ndoa 40 tukausa kwa bei ya shilingi 1770 serikali ya Tanzania imeshiriki kikamilifu katika kufanikisha mradi huu sisi kama idara wataalamu wangu walitumika kikamilifu kwa ajili ya kuratibu na kutoa mafunzo kwa wafugaji vile vile kushirikiana na wadau na shirika ambayo tunafanya nao kazi katika maisha bora Mradi wa maisha bora katika kipengele cha mifugo kimeboresha upatikanaji wa rasilimali za mifugo katika kaya sambamba na kufaidika zaidi na mazao mbalimbali yatokanayo na mifugo